哎呀，真好舒服。你慢点。没关系啊，上去楼梯爬上。这么旧啊？怎么这么多小广告啊？路客房，我赶紧买，花多钱？几十万呢，这钱，哎呦，赶紧换新厨的。是吗？这地啊，呵，还有那厕所里有一个有一大包尺子。哎，进来，进来，进来，进来。都进来，都进来。喂，喂喂，啊啊，你，我出三十八万，你们回说，嗯，我们家两万，好，你，我们现在交付定金，我待会打给你啊。还有你们两位呢？疯掉了，现在付现金三十八万，这种破房子要三十八万，真是穷疯了。你看这个地。啊，那个线全露在外面，不是十年，我估计二十年这房子。走走走走走，以后这种房子不要搞。我根本太傻了，这什么房？我跟你说，以后绝对不要和白痴一起看房，绝对不要和托一起看房，根本没法正常思考。我怀疑啊，今天除了第一对夫妻跟我们一样是真想买房的，其他全是那个房产经纪找的托。我看用不了多久，我们也会很快的加入到这群白痴的行列当中。我这有个消息，你想不想听？什么呀？我刚才不是接了个电话吗？嗯、就是上周那个房屋经纪给我打的。我们以前不是紫庄看了一套房子吗？他说让我们不要考虑了，他已经卖出去了。你猜他多少钱卖的？多少？比以前的估价高了三万二。这是不是疯了？房子怎么说涨都涨起来了？现在还是我们在挑房子，我看用不了多久就会变成房子挑我们了。哎，小吴，小吴啊,啊，你知道南平路怎么走吗？哟，这我还真说不清楚。你问郭姐啊。哎哎，谢谢。小郭啊，嗯，我想去南平路，你知道怎么走吗？南平路啊，哟，挺远的。你从哪儿出发、啊？就从办公室走啊。哦，从办公室，那你就在楼下坐八十九路，然后到青少年活动中心下，再转六十六路，过江以后到时代广场下，原地不动。然后坐幺九三机场快线，有一站叫松梧路的，你下来以后沿马路右手边第二个红绿灯右拐就是。哦，太谢谢你了，谢谢妹妹。哟，郭姐，嗯，我看你现在真是活地图，嘿，大家问路都找你，有什么办法呢？看房子看的呀，哎，不是我吹的，现在整个江州啊，全在我脑袋里头。不信你随便问我一个地方，我马上能准确的告诉你从这儿出发到那儿需要多长时间。那得，以后不用搞什么问路的收费电话了，直接把电话打你这儿就行了。是啊，我半价收个费，估计都能付我一套房子的首付了。哎，你看那么多房子，没一套满意的合适的呀？有合适的，价钱不合适呀，没钱啊。啊，那天我看了，看了那个什么叫太阳城的广告，你不是也知道吗？那的房子是真好，可是你知道多少起啊？一百五十万起卖，我哪有那么多钱啊？算了，再等等吧。你说你能等，这孩子怎么等啊？你看你现在肚子大的，一定要在你落地之前把房子问题解决掉。你们呢？不买，太贵了。不买。你们呢？价位太高了，能不能再低一点？没办法，都是这个价。你们呢？我们再加两万。你们加两万，你们呢？我加你四万，你不要再给别人看了，我现在就付定金。好，成交。这些人肯定是房产经纪找的托，压我们出价，我不参与。哎，就这么定了，就这么定了，那咱以后就住在这儿了，就住这儿了。
我还能再等吗？肚子大的都走不动了，马上预产期就到了，就这样吧。可这套房子，还不如咱当初看那套呢。是没那套好，可也不知道当初是谁目光那么短浅。你看看看，那水壶漏在外面，啊，地板都开裂的，就没注意人家那个层高。人家那个层高五米多，隔一隔好，楼上楼下嘞。可人算不如天算呢。不过好歹咱们也算是赶上涨价前的末班车了，你我像这只小的，也算是有房一族了。嗯，这样还早，咱们出去好好庆祝一下。好。恭喜你们在江州这片土地上有自己的家了。好。哎呀，你那心里头舒坦呐。来，吃菜。吃完这一顿就要勒紧裤腰带了。孩子，来吃菜。哎，谢谢。哎呀，今天多吃点。嗯，高兴了。啊！什么？定金还我们？再加五百？不卖了？再见。怎么了？刚那个房东来电话了，说是不愿意卖给我们了，有人比我们多出了两万，他把定金退给我们，另外再多付五百作为补偿。姐，我不去，我不去，没事，我我不去，不就是一套破房子吗？啊，一个不守信用的破人吗？我真不去，没事，没事，没事，没事，没事，等我有钱了，宝宝，等我有钱了，妈妈给你买大别墅。哎，别生气啊，太不像话了，别生气了，姐啊，这么不守信用，那交定金干嘛呀？哎，爹，我倒有个好主意，空手套白狼的，你们要不要听啊？什么主意啊？那既然现在房子这么吃香，大家跟哄抢银行钞票一样，那我们每天跟人签一个买房合同啊，一天一个五百的话，那三十天就是一万五的收入嘞。嗯？哼，你想什么呢？真是气死我了！来来，吃菜。你去递我签。把一万五给我拿回来，行，包在我身上。哎呀，这不听话，把头包上。哎呀，包什么包啊？只有农村妇女才包呢。我这多难看啊！怎么包？你受凉头要疼的，现在只许生一个，你都没有搬回来的机会。<笑>怎么了？哦，尿了！尿了哎呦,哎呦，慢点慢点，赶紧把尿不湿给他兜上。啊，你放心放心啊。哎呀，小孩敲尿布不是蛮好的吗？现在人也是搞什么了？尿不湿，哎呀，又闷又贵。把我小毛头的屁股都要捂坏了，是不是啊？哎，你也不看看，这么小的屋子哪有地方再挂尿片啊？再挂上尿片，我们在底下都不要走了。而且他这个功率，一会儿一抛，一会儿一抛，水漫金山的，拿去发电都行了。哎，都行了。哎哎哎哎，尿片买回来了，你看，又买这么贵的呀？哎呀，买大了。啊，要用小号的，你买中号的，他嫌大了。哎呀，不大，小孩衣服不都穿大一号的吗？啊，再说咱们然然生下来没几天都长这么大了，很快就能用的。然然是，一看这小丫头就是没做过事情。哎呀，哎呦，买大了，怎么了？怎么买大了，他他不露吗？哎呀，不露的，凑合用吧。行了，凑合用吧。孩子，哎，哎。钱在门背后，是报是销啊？我买给我外甥女的，不用你报销啊！<笑>哎呀，冉冉。啊
裤子被风吹了掉下去了，那个李奶奶帮她收的。脏了没？啊，对，这个奶瓶消过毒了。啊，这是隔壁苏阿姨给送的，说是把那个吃剩的饭菜拿这个放映罩一照，干净卫生。哎呦，怎么这么大呀？哪有地方放啊？来、哎、走，来走，来走，把这个这个毛巾你要去给他洗一洗。这个是吧？哎，你巴人大丁点地方。大家蹭来蹭去的啊！这裤子还洗吗？哎，这个别洗了，这个没得换了。你让我帮忙带走啊！啊！哎呀，哎呀，还挺重的，人家看看，又这是爸爸，看见没有？嗯，爸爸，嗯，他在看你。啊，思思，拿刷子刷刷干净啊！啊，知道了。肥皂蘸点肥皂洗。知道了。过干净啊！白走，那脚都露在外面了。嗯嗯嗯，给我吧。啊，不要。哎呦，哎呀，啊啊！啊，人家很乖的妈妈，妈妈看见没有？姐，怎么了？他尿了。哎呦，怎么又尿了？哎呀哎呀，刚给他换过呀。哎呀，你怎么这么厉害呀？来来来来来，吃的奶粉还没有尿的多呀。哎呦，你看他的，你可真厉害呀。啊、哎！一包尿片一百多，一罐奶粉一百多，你进出双向收费，比中国移动还狠啊！啊！所以我说啊，尿布不能买大一号的吗？战斗的一天熬过去了，终于熬到了睡觉的幸福时光喽。他还好抱怨了呢。你下班回来就忙这么一会儿，妈一盯盯一天呢，都没说什么呢。你还别说啊，我现在上班啊，那就是养精蓄锐，就是为了下班回来啊，为家做家务的。我现在一到礼拜五啊，我就紧张害怕。都上了这么多年班了，从来没有像现在这么盼着上班的。哎呀，嗯，妈，我上班去了。老婆，我走了。旁边轻点。木头带回老家去，不行，我知道你舍不得。可你看这房子小的，怎么住啊？他现在小，不会走，不会跑。那再过一两年，会跑会走了，你往哪儿放他？我跟你说，环境拘束，对孩子身心健康、性格发展可都不利。我就觉得住在这个地方的人，心胸都不够开阔。都有点小家子气，我看就跟他们生活环境太有关系了，太憋屈了。我们走了以后呢，你省点用，多存点钱，早点把房子买了。我是想，等然然上幼儿园之前，把他送回来，那也就是两三年的功夫吧。你们辛苦辛苦，努力努力。把房子问题解决了，到时候你们自己拿一部分，我们老的拿一部分，跟素纯的爸爸妈妈说说，多少也让他们拿一点，啊，这样，咱们在这个城市就等于安家立业了。哎呦呦呦，妈替你带孩子，你还有什么舍不得、不放心的呢？啊？好了好了，就这么决定了。我们走了以后，你早点上班，早点赚钱，早点买房子。
海藻很少带小贝去海平的家，地方太小，转不开身。小贝跟海藻拉着手在街头 window shopping， 用海藻的话说，光看不买，捕捉时尚。海藻永远不会买一件 new arrival 的衣服，无论广告贴得多凶。任郑秀文、刘嘉玲还是国外影星，都不能撬开海藻大力水手把玩的钱袋。海藻买的衣服，全部都是经典款式，五折以后的处理品。他在新款上市的时候拼命试穿，然后瞄准那一款，常来看，常来等，直到有一天，变成下跪处理品。你看这家店，哎，你看那个黑包。哪个？就那个，就那个，那个啊，那一款至少得五十岁以上的人拎吧？那地主婆拎的包好不好？一点都不好看。好吧。<笑>不过好像是新款的。是吗？<笑>哎，这家店是新的吧？哪个？那家？就这个，就这个。新，哎呀，新开的旗舰店呢。是吧？不过这家好像连一块真皮都没有，全是人造革的，还不如刚才那家呢，一点都不好。哎。刚才咱们在那边看的那家店叫 G A 是什么意思 ？G A 就是过位的意思，就走开走开，不要买不要买。胡说八道，人家上面写的是乔治阿玛尼。乔治阿玛尼是这样写的吗？我不知道。好像真的不是这样写的吧？哎，你这什什么牌子？字儿写的歪七扭八的。<笑>这个牌子叫菲拉嘎巴毛拉。什么意思啊？就是说，一只小鸟飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，然后嘎嘣翅膀折了，掉地上就没了。飞了，嘎嘣，好记吧？<笑>你怎么什么都知道？女孩子嘴里混多了，自然就知道了。海藻对所有的高消费都有免疫力，唯独对冰激凌、巧克力，这种诱惑好比是皮草、钻石对贵妇的诱惑似的，无法抵御。以往每次路过，海藻总是会进去转一圈的。他好几次都下决心去买，最后又找借口逃脱。一个单球，二十五，这样的价格对于他俩来说。实在是太奢侈了。随便点，有我呢。不提冰激凌表面散发的醇厚光泽。就是装冰激凌的盒子，那种亚亚的巧克力色，精致的小勺，都让海藻抵制不住心中的欲望。以前，小贝总是试图买一个给他心爱的海藻吃，海藻总有他的理由，不知道吃哪个。队排太长了，还有就是，我喜欢的那一款没有了。不就二十五块钱吗？不就一个冰激凌吗？在江州这地方，什么东西不得二十五块钱啊？只要我的小猪喜欢吃，咱每次来都买一个。嗯，海藻真的很想吃，可一想到小贝那么节省的在存钱买房子，他就不好意思奢侈。还有姐姐，每次去都给妹妹买鱼或虾解馋，自己却不舍得吃一口。一想到每个人都这么努力勤勉，自己若如此放任的腐败一次，会很内疚。不要了，走。哎，小贝，我现在已经不那么爱吃冰淇淋了，而且真的没有我要的那一款了。再说了，天凉了，如果再吃冰淇淋，我肯定会肚子疼的。我可不想肚子疼呢。
들어와 더 매다 이거 줘 什么叫窝心啊？给你买这个多好吃啊！好吃，好吃。哎，小贝，那你尝尝。我不吃，真的很好吃。不吃不吃，你尝尝嘛。大街上我哪能吃冰激凌啊？真的很好吃，没人看见你。来嘛来嘛来嘛来嘛！不吃不吃不吃就不吃不吃不吃就。都快吃完了。终于，在不舍得和心痛中，海藻吃掉了一周的午饭钱。来了，别睡了。钥匙又没了，嗯、哦，又没了，都怪你。昨天晚上我回来，你也不提醒我放包里。啊，怪我，怪我，我忘了。嘿，就巴掌大的地儿，怎么这么能藏呢？哎，你没看看鞋科啊？上回就掉这儿了。没有，看过了。你快来，快来，快来。嗯。你昨天一回来是这儿挂的包，包里没有，看过了。然后呢，把衣服拖在这儿。那就真应该在这一片了。喏，为什么每次都是你先找到？是不是你故意藏的？谁藏的呀？哼！哎呀，幸亏这么小个地方，要是换上一百平方米的房子啊，每天不用上班了，只剩下找钥匙了。你算了吧。房子大了，我才有心情整理，所有的东西才会摆放有序。那我要有套一百平米的房子，我一开门，我肯定先在这儿订一个漂亮的杂品袋，把什么信件啊、钥匙啊、零钱啊，还有小伞什么的，我都放在这儿。还有鞋子，我也不要这样放着，臭嘛臭的要死。鞋子当然要进鞋柜了，啊，电视机我也不会放在冰箱上面。每天晚上看得我脖子都疼。电视机有电视机柜，流线型的那种，懂吧？看着也稳稳当当的。哦，我还要在我心爱的厨房买一套美国康宁的餐具，然后我要贴着一整面墙。哎呦，哟，怎么了？没事吧？嘘，都怪你一早上，昨晚签的话，走开，走开，走开。谁让你一早上起来那么亢奋啊？一提到房子就滔滔不绝，怪谁啊？
，小心砸坏了经理别你。我现在就跟他们干上了，我还就不信他们能一手遮天。什么深仇大恨啊！我看看，郭姐。我挡了险，没上了大当了我。我我跟你说啊，我是奔着那网络报纸通篇的叫好一片，我才花了一百六十块大洋去看那满屏幕白花花胸脯的大片，结果倒好，曲终人散，除了满眼小白兔乱跳，我什么也没记住，到现在眼睛还胀得疼呢。开玩笑，一百六十块让我看那么烂的电影，喏、no, ，我现在正发帖呼吁广大良民，千万不要上当受骗。那你猜怎么着？怎么了？我发一个，网管给我删一个。现在他们封我 ID 了。你看，可见这媒体跟片商都是勾结好的。哎，不是我说你，哎，就算人家愚弄老百姓了，也要有老百姓愿意被愚弄啊。这叫什么？周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。你瞎操什么心？去，郭柱啊。哦。刚好你有空，你把这个文案做一下。这个要的比较急，周瑜客户要见稿，抓紧时间啊。哦。哎。对了，顺便提醒一下啊，呃，今天虽然是周五，明天啊，也就是周六，亚太地区日方负责人呢案例巡查，所以大家要自觉加班啊，把分队工作做做好，以便询问啊。别害，不加班会死人呢，哪个周末你没事儿？礼拜六要加班，你晚上再过来吃饭吧。啊，别忘带衣服啊。好，嗯，再见。小郭回来了，哎，不好意思啊、哦，今天早上啊，我看见你们家小苏开我们家水龙头了。下回你要教他认一认哪个是你们家的哦。那行，我跟他说。不过那天徐阿姨，我看见你拿我们家的油烧菜，麻烦你也认一认啊。我们家那个是色拉油，别弄错了啊。哦，是吗？不好意思啊，哎，真是我眼睛。哎呀，你小心啊！这怎么怎么不长眼睛了？都好多回了，书读的呀，都读傻掉了。你看，用他几滴油还好意思讲的。你难为情不了，让人家指着鼻子说：“哎，邻里之间不要占人家便宜，低头不见抬头还见呢。”哎呀，我又不是故意要占他们家便宜喽，是菜烧了一半，油锅都热了才发现没有油的呀。再说了，这两口子都是名牌大学毕业，钱挣的不要太多，还在乎我用他们家几滴油？我要是有他们家的收入，不要太大方哦。哎，这外地人啊，不可以跟江州人比的。那么年轻就知道节省。顺手把钥匙放进包里。你能休息吗？什么东西？每次不点到他面子上，每次装傻。他们家现在都不用买油了，直接烧我们家的就行了。哼，上个月我统共做了八次饭，一桶色拉油干干净净被他们家用的，还好意思哎说我用他们家水了呢？水贵还是油贵呀、啊？哎哎哎哎，嘘！你怎么又跟那个小村民怄气了？犯得着吗？你要真为那点油生气啊，你也学学他们家。以后装油啊，就用那个极致糖浆的药瓶来装，只够炒一次的。大桶咱们拎回家。我就是拿这么小的瓶子装，他们也照用，简直是耗子。他什么层次，你什么层次呀？我老婆那也是名牌大学化学系的高材生啊，他连初中都没读完，两口子加一块儿，充其量也就是个大专，跟他烦什么生气呀、啊？你不是自降身份吗？我有什么身份啊？我能有什么身份啊？我现在啊，我连小市民都不如。人老李，祖孙三代挤在一个十平米的房子，可那是人的祖产呀
，人至少还有个十平米吧？我有什么呀？啊，等哪天这儿一拆了，我只有滚蛋。活了三十二年，上的是名牌大学，读得出，车载斗量到头来呢，混得连个下岗职工都不如。你看我们同班同学。张丽都买第二套别墅了，都换第三辆车了，我呢还在这个破地方跟这群破人混在一起。所以说，女孩子不要读得好，读那么好有什么用啊？读得好不如嫁得好了。我要嫁个好老公，就是。都怪我行了吧？开煤气地油跟人家争来争去的呀。都怪我，都怪我行了吧？都怪我没有给老婆在大城市买上一个一砖半瓦的。那想当初咱们也差点成为房主啊。啊，就因为你那一句话，没听的房子也要四十万泡汤了呀。就算没听，那也是七十多平方米的房子。哎，那地段多好呀、啊！我听说最近地铁五号线从那儿通过了。我们当初要是买下来啊，熬到现在也该拆迁了吧？起码得补上百八十万呢。好意思说我呢？你干嘛的呀？那你当时怎么看不清形势呀？你说买不就行了吗？该你决断的时候你就要决断，要不然要你个大老爷们干嘛呀？我决断，管用吗？当初毕业分配的时候，我提议咱们回老家，不管是你家还是我家，最起码混到现在也混成鸡头了吧？你老人家倒好，哼！哎呀，非要留在大城市，做人就要做城里人。你我老家那种地方有什么回头啊？我这来，别说了。啊，这儿的繁华热闹。这儿的高楼大厦，啊，这儿的十里洋场大都会气质，老家有吗？能赶得上吗？哎呀，是赶不上。江州的商店好，可你买不起；江州的音乐会是好，可你一场没听过。哎呀，江州是国际化大都市，弄得你连房子都买不起。真要是咱们住在老家呀，房子起码是楼上楼下。我真不好意思说你，哎，这样吧，你要是能把你老家的楼上楼下卖了，嗯、哎，能换到这儿的一级台阶，我就服你。<笑>绕来绕去，不就是嫌我没买到那套房子吗？那是我的错吗？我定金不都付了，那人家退回来了，我有什么办法？你还老说我？哎，我没赖你呀、啊，这这这不是天灾人祸吗？<笑>我呢说这事儿呢是给你提个醒。以后呢，咱们吸取点经验教训。这买房子呀，跟海边拾贝壳一样，你不能光拾那最大的，也不能光拾那最漂亮的，你得拾那个你合适的。一旦相中了，马上离开海滩。什么付定金的，直接签合同，把首期款砸在他面前，这房子归你了。现在可是一个抢房的社会啊！哎呀，现在买房子真怕人，怎么那么多人有那么多钱呢？你说我们啊，两年一过，家底一掏，全掏空了。这孩子生的，太能糟蹋钱了。这赖谁呀、啊？得赖你喜欢攀比，奶粉嘛要吃进口的，衣服嘛还要名牌。我就不相信了，这在我们老家哪个孩子用过尿不湿啊？不照样好好的吗？嘿，就你家孩子比别人家孩子金贵啊！哎，你搞搞清爽啊！那是你女儿哎。你好意思让他受罪呀、啊？啊，人家进口的都加的什么呀？什么 D H A 呀、啊、A R A 呀、啊、C R A 的啊？你就吃加这种的呀？那衣服呢？衣服我是无所谓买什么牌子的，对吧？哦、但问题是，他那个他填充物是垃圾怎么办啊？还有他染色剂有毒怎么办？小孩皮肤多嫩啊！那商场里的牌子买的不就是放心吗？好好好好好。你有理，你小名叫郭有理。是，我小时候，我妈喂我的可是羊奶，运农民牵一头母羊过来，那奶胀的跟气球似的，还一起半缸一起半缸，哗哗的，当时连毒都没效果，咕咚咕咚就喝下去了。怎么了？不照样没输在起跑线上吗？起码比楼底下老李要强得多吧？那是因为老李小时候连羊奶都没得喝，还跟老李比呢。没错呀，少来了。那时候小孩能像现在这么聪明，智商这么高啊？那我们家然然，那都会唐诗三百首了。你在他这个年纪，你会背吗？不会
，兰兰都会背三百首唐诗了。没有啊，那那那三四首总有吧？三百和三四首差多大劲呢？真是的，好好好，就让你吹吧，你就夸张吧。反正啊，按你这么说，然然肯定要比我强。哎，都九点多了，快给女儿打电话。嗯。喂，哎妈，是我，然然睡了吗？太好了，你给我把她抱来，没睡呢。喂，你是谁呀？我是谁呀？我是妈妈呀。你是谁呀？你是不是然然呀？啊，然然，你叫一声妈妈好不好？叫就叫一声，叫妈妈。我妈妈唱呀，唱什么？小兔子呀，好，妈妈唱啊！小兔子，相貌好，红眼睛，白皮袄，后脚长又大，前脚短又小，走起路来一跳又一跳，嗯，好不好呀？差不多了。啊，喂，哎，妈，哎。然然这两天还好吧？没感冒吧？我跟你说啊，最近感冒人可多了，你当心一点儿。还有你跟爸爸也别感冒了啊！你们感冒传染给他可不好了。行行，我那个什么，我那个啊，我那个什么，下个月啊，下个月那个生活费我就不寄给你们了。我十一反正国国国庆的时候我就过来啊。好，好，好，好，那就这样啊，再见，嗯，拜拜，嗯。我说老婆。你这样打长途电话，打得我心惊肉跳的。按照你这样打电话呀，半平方米又没了。嘿、哎，想什么呢？我想买个电脑，装个摄像头，给我爸妈再买台电脑，这样我就不用老打电话了。我想在网上看到然然，你看，打长途电话，每个星期你只让我打一次，一次三分钟都不到，一点都不过瘾。我想然然。我想都快得忧郁症了。一台电脑，又是半平方米。再说老头老太太，他也不会用啊。每次用的时候还得找人，太麻烦了。时间一长，电脑呢就成摆设了，不现实。可是如果用 MSN 或者 Skype 的话，那电话费不也省了一个平米吗？如果安装网络电话，都得要装宽带。你要照现在宽带费很贵的，老婆，再忍忍吧，啊，要不然你把钱直接寄给然然，给他买吃的多好啊，多实惠啊，再忍忍吧，啊，等咱们买上房子了，就把孩子接过来，好不好？好，好，好，买，不就是一台电脑吗？不就是吃点买房子吗？没问题。算了，挣钱吧，先挣钱。什么时候钱攒够了，什么时候买了大房子？才能把让人接来。
深了，我还为你不能睡。黎明前的心情，最深的灰。左右为难的你，不知怎样去面对。我能做的，只剩沉默体会。爱情是让人沉迷的海洋，孤单的时候想要去逃亡。转身的一瞬间，你出现在我身旁，你的眼泪让我不敢开口讲。我想大声告诉你，对你的爱深不见底，用力紧紧抓住我们的回忆，屏住呼吸。心跳的频率有一种魔力，它让我们慢慢的靠近。我想大声告诉你，你一直在我世界里。我用力抓住我们的回忆，哦，所有一天。我看到的是你的背影，只因为你没有告诉你，我爱你，真的。